Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Learn with Sahira. In this video, I'm going to give you the complete and clear explanation of unit number 3 from RDBMS subject which is for degree 3rd semester BCom computer application students. By watching this video till end, definitely you will be perfect with unit number 3. So watch the video till end. If you are new to our YouTube channel Learn with Sahira, subscribe it for more videos and don't forget to share this video with your friends too. Students, I have already made all subjects damn sure important question and answers notes which are very easy, simple and clear to understand, ready for quick exam preparation. If you want those notes, you can text me on my Instagram. My Instagram ID is Learn with Sahira. Drop me a message. Want notes along with your group and semester. I will be giving you the access for all subjects including RDBMS damn sure important question and answers notes which are very easy and exam focused ma in very less time you can cover the whole syllabus you can be perfect with the complete subject and you can give your best in your exams I have targeted your paper pattern I mean part A part B long as well as short question and answers are covered you will be 100% prepared for your exams so if you want them you can and text me on my instagram but remember there is a small payment very small payment but definitely you will be seeing very big results with those notes only the students who need the notes should text me okay students keeping this aside let us get started with unit number three so first topic or the question is what is sql explain different sql commands we can pronounce it as sql or SQL but normally it is known as SQL okay so SQL stands for structured query language ma it is a special language which is used to communicate with a database like uh, we can use the SQL to create the tables to store the data update the data change the data delete the data search the data so SQL is uh, the language of databases okay it will tell us the databases what to do SQL एक जुबान है जिसे हम डेटाबेस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ऑलरेडी यू पीपल नो व्हाट इज अ डेटाबेस राइट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन अवर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एक्सप्लेनेशंस इफ यू डिडंट वॉच यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एक्सप्लेनेशन वीडियोस गो टू अवर चैनल प्लेलिस्ट आरडीबीएमएस सेमेस्टर 3 यू विल बी फाइंडिंग दोस वीडियोस प्लीज वॉच दोस वीडियोस सो स्टूडेंट्स इट वाज अबाउट सीक्वल नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट सीक्वल कमांड्स so students first is DDL which is also uh, known as data definition language okay DDL stands for data definition language so these commands are used to create and change the structure of tables or database uh, we have we are having the important commands in DDL first one is create it is to make a new table then we have alter to change an existing table already a table hai lekin usko apan thoda change karna chaha rin to alter kar sakte drop it is to delete a table completely jo pura table hai usko hi pura delete karke chhod dete drop me truncate matlab to delete all rows from a table but structure remains yahan pe pure table kuch uda de rahe drop se truncate mein table rehta lekin table ke andar jo values hai rows hai wo hat jate ठीक है, so this is DDL uh, data definition language which is used to create and change the structure of tables or databases we can see. So these are the different commands. Example आप लोग देख सकते हैं create table students, create एक table create करो बोल रहे students के नाम से यहाँ पे id integer रहना मतलब id integer ही रहता ना roll number number में ही रहता name name जो है ये roll number देके वो student का name student का name var kar करते मतलब alphabet में रहना var kar SQL बहुत ही interesting tool या software है माँ अगर आप लोगों को SQL के ऊपर classes होना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं अपन एग्जाम्स होने के बाद सीक्वल के क्लासेस शुरू करेंगे सीक्वल बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको जॉब करना है तो डेफिनेटली सीक्वल आना बिजनेस इंटेलिजेंस टूल आना लाइक पावर बीआई है या तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको सेपरेट क्लासेस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बट एग्जाम्स के बाद लेंगे अपन ठीक है now let us talk about DML data manipulation language. These commands are used to work with data inside the table. 
okay we are having few commands insert like it will add new data it will add new rows we can say update ma we can change existing data jo already data hai usko change karna cha rahe ab just example mere ko marks hai 95 usko 96 karna hai ya to 97 karna hai to update query ka apan use karte then we have delete ma jo bhi data hai usko remove karna hai to delete use karte select क्यों करते डेटा को देखने के लिए या तो रीड करने के लिए अपन सेलेक्ट यूज करते एक एग्जांपल इंसर्ट का यहाँ पे दिए देख लो यहाँ पे देखो एक टेबल क्रिएट कर रहे थे आईडी और नेम से यहाँ पे क्या कर रहे वैल्यूज अपन दे रहे आईडी क्या है आईडी इंटीजर में रहना बोले ना नंबर में वन है नेम क्या है नेम वारकार में रहना बोले मतलब जो अल्फाबेट्स में रहना बोले रवि बोल के एग्जाम्पल है ठीक है देन वी हैव डी सी एल मा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज दीस कमांड्स मैनेज परमिशन इन द डेटा बेस ओके सो ग्रांट है परमिशन देने के लिए रिवोक है परमिशन को रिमूव करने के लिए ठीक है लाइक ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट्स टू यूजर वन ऐसा है तो डी सी एल कंट्रोल विच यूजर कैन डू वॉट कौन क्या कर सकते हैं डीसीएल कंट्रोल करता परमिशन देना या लेना अब जैसे कि अपने टीचर के पास परमिशन उनके पास अथॉरिटी रहती ना अपन को परमिशन देना नहीं देना अपने पेरेंट्स के पास भी अथॉरिटी रहती परमिशन देना नहीं देना सो इट इज ऑन द डीसीएल टू गिव द परमिशन और टेक द परमिशन देन वी हैव टी सी एल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज सो इट मैनेजेज द ट्रांजेक्शन सर कमिट है इट सेव द चेंजेस परमानेंटली रोल बैक है जो भी चेंजेस हुए उसको अंडू करता है सेव पॉइंट है इट विल सेट ए पॉइंट टू रोल बैक लेटर एग्जाम्पल है कमिट सो टी सी एल क्या करता इट विल कंट्रोल सेविंग एंड अंडूइंग ऑफ एक्शन सेविंग्स करना है सेव करना है मतलब या तो जो भी चेंजेस करे उसको फिर से बैक लाना है ये अपन टी का यूज करते हैं देन वी हैव द लास्ट वन डी क्यू एल डेटा क्वेरी लैंग्वेज स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ एक ही रहता सेलेक्ट सेलेक्ट क्या है यूज टू गेट डेटा फ्रॉम टेबल्स व्यू करने के लिए देखने के लिए डी क्यू एल यूज करते माँ सो कंक्लूजन क्या है माँ डी डी एल स्ट्रक्चर के लिए डी एम एल डेटा के लिए डी सी एल परमिशन के लिए टी सी एल ट्रांजेक्शन के लिए डी क्यू एल क्वेरीज के लिए बोल सकते नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स ये जो डी एम एल है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीक्वल में ठीक है तो ये क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या है देखेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है डी एम एल ऑलरेडी अपन देख लिए इट इज पार्ट ऑफ सीक्वल ओके दैट इज यूज टू वर्क विद द डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स अपन को ये सब एड कर सकते अपडेट कर सकते रिमूव कर सकते रीड कर सकते ऑलरेडी देख लिए कमेंट्स देख लेंगे डायरेक्ट तो फर्स्ट है इंसर्ट मार टू एड न्यू डेटा आप यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख सकते जो इंसर्ट इन टू स्टूडेंट्स आई डी नेम एज हो गई तो यहाँ पे वैल्यूज दे दे रहे आई डी को वन दे दिए नेम को राहुल दे दिए एज को 20 दे दिए सो दिस कमांड विल एड ए न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड अब यहाँ पे राहुल है अब उसके बाद रानी आ सकता ठीक है सेकेंड रानी उनकी एज 21 या 22 वो लगा देते तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो न्यू डेटा नया डेटा टेबल में डालने के लिए यूज करते अपडेट माई इट इज टू चेंज द डेटा लाइक वेन यू वॉन्ट टू मॉडिफाई और एडिट द डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टेबल We will be using this update. Already मैं बोली थी ना अगर मेरे मार्क्स नाइन्टी फाइव है उसको नाइन्टी सिक्स या नाइन्टी सेवन करना है तो अपन ये अपडेट को अभी लिखते तो अपडेट स्टूडेंट ये स्टूडेंट का टेबल है सेट एज इक्वल्स टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन लगाओ यहाँ पे जो वन है राहुल की एज ट्वेंटी है गते गलती से ट्वेंटी लग गई लेकिन राहुल की एज ट्वेंटी है वन है गते तो जहां भी आई डी वन है वहां पे आप एज उसको ट्वेंटी वन लगाओ बोल के बोल रहे तो अपडेट करने के लिए है पुराने डेटा को अपडेट करने बेसिकली देन वी हैव डिलीट डेटा माई इट इज टू रिमूव द डेटा स्पेसिफिक रोस जो है उस वो टेबल से अपन निकाल देना चाह रहे तो रिमूव कर सकते लाइक डिलीट फ्रॉम टेबल्स वेयर आई डी इज वन पूरे के लिए ये जो है ना रो ये पूरा ही उड़ जाता राहुल ही गायब हो जाता है यहाँ पे देन वी हैव सेलेक्ट We have already seen that this is uh, used to view or to read the data. जब अपन डेटा को देखना चाह रहे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स मतलब अपन को पूरा टेबल शो होती है यहाँ पे ठीक है 
so this was the complete explanation ma of uh, your dml insert update delete selector hai ta to basically yahi hai ye char aap log likh diye to khatam pure marks aapke hath mein hai agar un log dml puche to lucky next we have what is sql query explain nested queries with examples one of the interesting topics ma so sql query kya hai ma ek statement hai which is written in sql to get the information और चेंज इन्फॉर्मेशन इन ए डेटा बेस लाइक जब भी भी अपन डेटा को रीड करना चाह रहे या इंसर्ट करना चाह रहे अपडेट करना चाह रहे डिलीट करना चाह रहे अपन एक सीक्वल क्वायरी लिख रहे ना ये जो है इसको सीक्वल क्वायरी बोलते हैं ये जो लिखे इसको भी क्वायरी बोलते हैं ये जो भी अपन लिख रहे जो भी अपन डिलीट करना चाह रहे सेलेक्ट करना चाह रहे अपडेट और कुछ भी करना चाह रहे ये जो चीज लिख रहे उसको क्वायरी बोलते समझ में आया तो अपन स्टेटमेंट बोल सकते हैं स्टेटमेंट विच इज रिटर्न इन सीक्वल इज नोन एज सीक्वल क्वारी ठीक है अब हम बात करेंगे नेस्टेड क्वारीज के नेस्टेड क्वारी क्या है क्वारी तो समझ में आ गया वो एक स्टेटमेंट है नेस्टेड मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज सब क्वारी मा नेस्टेड क्वारी को सब क्वारी बोलते बोल के भी लिख दो एक नया पॉइंट आपको मिल जाता तो ये क्वारी क्या है ए क्वारी विच इज रिटर्न इन साइड अन एदर क्वारी एक जो स्टेटमेंट है, है वो स्टेटमेंट के अंदर और एक स्टेटमेंट लिखे तो उसको नेस्टेड क्वायरी ही बोलते लाइक इनर क्वायरी जो अंदर की क्वायरी है वो पहले रन होती फिर जो आउटर क्वायरी है वो रिजल्ट जो भी इनर क्वायरी का है वो यूज करता ठीक है इनर क्वायरी विल रन फर्स्ट एंड आउटर क्वायरी यूज इज द रिजल्ट ऑफ इनर क्वायरी लाइक नेस्टेड क्वायरी मीन्स क्वायरी के अंदर क्वायरी माँ एक क्वारी के अंदर अगर दूसरी क्वारी लिखी जाती है तो उसे नेस्टेड क्वारी बोल सकते एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है देखो देख ले सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या हुआ पहले एवरेज एज निकालते हैं फिर उन स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो एवरेज से ज्यादा एज रखते हैं ठीक है पहले एवरेज निकाल लो माँ स्टूडेंट की सेलेक्ट नेम जितने भी नेम्स है वो नेम्स को सेलेक्ट करो एज नेम और एज को सेलेक्ट करो और जहां पे एज ग्रेट ग्रेटर देन है आ, किसी वैल्यू से तो उसको क्या करो सेलेक्ट एवरेज ऑफ एज एवरेज निकलना तो इट इज एज सिंपल एज दैट मा पहले एवरेज निकालो फिर स्टूडेंट्स को दिखाओ जो एवरेज से ज्यादा एज रखते हैं उन स्टूडेंट्स को दिखाओ देन वी हैव द नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या हो रहा पहले साइंस कोर्स का आईडी निकालते माँ पहले साइंस कोर्स की आईडी निकालते फिर यहाँ पे क्या करते फिर वही आईडी वाले स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं साइंस कोर्स के जितने भी बच्चे हैं उतने बच्चों को शो करते समझो आई होप यू गॉट इट वॉट आर सीक्वल क्वारीज एंड नेस्टेड क्वारीज अगर आप मेरे नोट्स से एक रीडिंग भी दे दिए तो काफी है एग्जाम रेडी नोट्स है वो और डरो मत कैसा पढ़ना क्या पढ़ना बहुत इजी है बस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको यहाँ पे मैं शॉर्ट में दी नोट्स जो भी है इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑन द यूट्यूब बट पेड नोट्स आर सपरेट दैट नोट्स आर इन डिटेल एंड एग्जाम रेडी इफ यू वॉन्ट दैम टेक्स मी ऑन माई इंस्टाग्राम नाउ राइट अबाउट डिफरेंट क्वेरीज इन सीक्वल ऑलरेडी अपन देख लिए डिफरेंट क्वारीज क्या है क्वारी मतलब क्या स्टेटमेंट देख लिए ना डिफरेंट क्वारीज देख लो सेलेक्ट का देख लिए इंसर्ट देख लिए अपडेट डिलीट क्रिएट आल्टर ड्रॉप ट्रंकेट ग्रांट सब कुछ देख लिए ये ऑलरेडी अब ये जॉइंट्स अपनी न्यू टॉपिक है ठीक है जॉइंट्स नया है ये जो क्वारीज है ये ऑलरेडी अपन देख लिए ना पहले के उसमें नहीं बोल के बोलते सुनो तुम लोग पॉज करके फिर से पहले से वीडियो देखो समझ में आता कि ऑलरेडी अपन डिस्कस करे वो सो जॉइन क्या है माँ वॉट आर जॉइंट ए जॉइन इन सीक्वल इज यूज टू कम्बाइन डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स यूजिंग ए मैचिंग कॉलम जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जॉइंट हेल्प टू ब्रिंग रिलेटेड डेटा टूगेदर माँ ज्वाइन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा टेबल्स के डेटा को ज्वाइन करना ताकि वो एक साथ दिखाया जा सके टू टेबल्स है माँ टू टेबल्स को अगर ज्वाइन कर रहे हैं अपन तो जॉइंट्स का यूज करते ठीक है एक है अपने पास इनर जॉइन इनर जॉइन क्यों है इट विल शो ओनली दो रोज वेर मैचिंग डेटा एग्जिस्ट इन बोथ द टेबल्स अगर दो भी टेबल्स में टेबल वन है टेबल टू है दो टेबल्स में भी मैचिंग डेटा शो हो रहा तो ये इनर जॉइन अपन को वो डेटा बताता 
इफ देर इज नो मैच द रो इज नॉट शोन समझ में आया तो ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे क्वेरी एक लिखे सो है आप लोग देख लो सी सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम कोर्सेज डॉट कोर्स नेम सो ये एक स्टूडेंट का एक टेबल है कोर्सेस का एक टेबल है तो फ्रॉम स्टूडेंट्स ये जो स्टूडेंट्स का जो टेबल है उसमें से आप इनर ज्वाइन करो कोर्सेस को ऑन स्टूडेंट्स डॉट कोर्स आई डी इक्वल्स टू कोर्सेज डॉट कोर्स आई डी ये एक जो कॉलम है उसके बेसिस पे ये दोनों को उन लोग मिला रहे स्टूडेंट्स और कोर्सेस ये दो डिफरेंट टेबल्स है टेबल वन टेबल टू समझो अब ये दोनों को उन लोग कनेक्ट करना चाह रहे किसके बेसिस पे कोर्स आईडी के बेसिस पे तो कोर्स आईडी स्टूडेंट में भी अवेलेबल है कोर्सेस में भी अवेलेबल है इसके लिए उन लोग ये दोनों को कनेक्ट कर रहे दो में सेम मैचिंग डेटा रहे तो इश्नामा वो कनेक्ट होते मैचिंग डेटा नहीं है तो कनेक्ट क्यों होते सो दैट इज वाई दे आर ज्वाइनिंग बोथ द टेबल्स विथ द हेल्प ऑफ कोर्स आई सो इनर ज्वाइन यहाँ पे अपन को क्या बताता दो में अगर सेम डेटा है तो वही शो होता सेम नहीं है तो वो मैचिंग नहीं है तो शो नहीं होता देन वी हैव लेफ्ट ज्वाइन माँ ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल विल बी शोन एंड मैचिंग रोज फ्रॉम राइट टेबल विल बी शोन जितना भी डेटा है लेफ्ट टेबल में वो पूरा शो होता और यहाँ पे जो डेटा है अगर राइट right, अगर वो दूसरे टेबल में भी अगर वो है जो डेटा यहाँ पे लेफ्ट टेबल में है तो वो शो होता नहीं अगर नहीं है वो तो नहीं शो होता राइट जॉइन माँ इसका ऑपोजिट राइट जॉइन है पूरा राइट right का पूरा डेटा शो होता राइट right के डेटे में डेटा में लेफ्ट का जितना भी मैच हो रहा वो शो होता फुल जॉइन माँ इट इज आल्सो नोन एज यूनियन ओके राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन दोनों को मिलाए तो फुल ज्वाइन होता बोर्ड टेबल्स का पूरा डेटा दे देता अपन को फुल ज्वाइन लाइक ऑल द रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स मैच होन दो नको होन दो सो मिला के दे देता उन्हें ठीक है दोनों टेबल्स का सारा डेटा मिला कर आता है अपना फुल ज्वाइन क्रॉस ज्वाइन में इतना जरूरी नहीं है आप ये खाली फोर लिख लो काफी है इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन फुल ज्वाइन बहुत ईजी है ये ठीक है इनर ज्वाइन थोड़ा कन्फ्यूज मत हो लेफ्ट राइट और फुल तो आप लोग आराम से लिख ले सकते हो मेरे को मान लो then we have what is view explain how to create views in sql student what is view ma view in sql is virtual table okay it does not store data permanently it will uh, show the data taken from one table or more tables and it is created using a select query and it is used to make data simple and to hide sensitive column सो व्यू असल टेबल नहीं होता मैं रियल टेबल नहीं वर्चुअल द नेम इट सेल्फ इज से इट इज डुप्लीकेट टेबल अपन बोल सकते व्यू एक डुप्लीकेट टेबल रहता है ये सिर्फ एक वर्चुअल टेबल होता है जो डेटा को दिखाता है डेटा परमानेंटली यहाँ पे स्टोर नहीं होता आई होप यू अंडरस्टूड वॉट इज व्यू वर्चुअल टेबल और यहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता और ये किसके वजह से या किससे क्रिएट हो सकता सिलेक्ट क्वेरी के मदद से क्रिएट हो सकता How to create a view ma syntax आप लोग देख सकते हैं ये डेफिनेट सिंटैक्स आपको लिखना ही पड़ेगा आपके आंसर बुकलेट में एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे इसमें क्या शो हो रहा सिंपल टेबल विथ नेम एंड कोर्स ओनली ओके स्टूडेंट नेम्स इट क्रिएट ए व्यू दैट ओनली शोज स्टूडेंट नेम्स एंड कोर्सेस तो ये क्वेरी आप लोग को समझना पड़ता तभी जाके आप लिख सकते एग्जाम्पल टू आप देख सकते हैं व्यू स्टूडेंट्स इन साइंस कोर्स साइंस कोर्स में जितने स्टूडेंट्स हैं बस उतने स्टूडेंट्स को बताओ बोल के बोल रहे स्टूडेंट्स व्यू जो है परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करता माँ एंड इट ऑलवेज शोस अपडेटेड डेटा फ्रॉम ओरिजिनल टेबल्स अपडेटेड डेटा ही शो होता एंड वन टेबल और मेनी टेबल्स पे भी अपन व्यू लगा सकते और थोड़े जो व्यूज रहते हैं वो रीड ओनली रहते मतलब अपडेट नहीं कर सकते वो खाली रीड रहते नाउ वी हैव डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड टेबल यू जस्ट हैव अ लुक इट इज एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा वर्चुअल है ये डेटा स्टोर करता ये नहीं करता इट विल क्रिएट ए टेबल इट विल क्रिएट ए व्यू अपडेट्स कैन इंसर्ट अपडेट डिलीट डायरेक्टली मोस्टली रीड ओनली पे रहता अपडेट्स नहीं कर सकते स्पीड फास्टर रहती हियर इट इज स्लाइटली सोअर स्लोअर Here security will be less. Here can hide selected data, independent 
and here depends on the table so this was the complete explanation of unit number three let us meet in the next video which is unit number four explanation how was the video let me know in the comment section if you are having any doubts let me know in the comment section if you want the notes text me on my instagram learn with sahira but remember there is a small payment all the very best bye bye